হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশন এর পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় চতুর্দশ অধ্যায় বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমাদের আলোচনার টপিক থাকবে সামাজিক পরিবর্তন এবং নারীর ভূমিকা অর্থাৎ এই সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে তো আমরা আগের ক্লাসে জেনেছি বা আগে জেনেছি যে সামাজিক পরিবর্তনটা কি যে সেখানে বলেছিলাম যে সমাজ ব্যবস্থা সমাজের কাঠামো বা সমাজের গঠনের পরিবর্তন বা সমাজের মানুষের সম্পর্কের পরিবর্তন আমরা এই বিষয়গুলো জেনেছি যে এই পরিবর্তনকে আমরা সামাজিক পরিবর্তন বলছি বলছি তো এখানে মানে মূল কথা হচ্ছে যে সমাজ যে গতিতে চলছে সেই গতিতে গতি থেকে নতুন একটা গতি লাভ করা বা নতুন একটা রূপে পরিবর্তন হয়ে চলে যাওয়াকে বলা হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন অর্থাৎ এক কথা বলতে পারি সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনকে বলা হয় সামাজিক পরিবর্তন তো আজকে আমাদের এখানে থাকবে যে এই সমাজ পরিবর্তনে নারীর ভূমিকা কি নারীরা কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে তো আমরা যদি আমাদের দেশের কথা বলি বাংলাদেশের কথা বলি তাহলে আমরা দেখব যে আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগে আমাদের নারীদের যেভাবে ঘর মানে ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হতো সেখান থেকে কিন্তু আমরা দেখব যে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে অর্থাৎ তারা শিক্ষা দীক্ষা বা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জমুখী যে সকল কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেই সকল কার্যক্রমের সাথে কিন্তু সম্পৃক্ত হয়েছে এটা আমাদের দেশের কিন্তু উন্নয়নের একটা বড় শর্ত বা বড় একটা ভূমিকা তো এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে যে বিষয়টা আমাদের জানা দরকার যে যেহেতু বাংলাদেশের জন জনগোষ্ঠীর অর্ধেক হচ্ছে নারী অর্থাৎ আমরা টোটাল জনগোষ্ঠীর কথা যদি বলি তাহলে দেখব যে অর্ধেক কিন্তু নারী সুতরাং আমাদের এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে আমরা বাদ দিয়ে কিন্তু একটা দেশের উন্নয়ন কল্পনা করতে কখনোই পারি না সুতরাং আমাদের কি করতে হবে যে আমাদের এই জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন বা আমাদের রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য অবশ্যই কিন্তু আমাদের নারীদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে বা তাদেরকে বিভিন্ন কাজের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে তো আমরা সেই কাজটা যদি সঠিকভাবে করতে পারি তাহলে দেখবে যে দেখবো যে আমাদের রাষ্ট্রের উন্নয়ন বা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন কিন্তু ত্বরান্বিত হবে সুতরাং আমাদের এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য আমাদের সামাজিক পরিবর্তনের জন্য বা সমাজের উন্নয়নের জন্য নারীদের অংশগ্রহণ বা নারীদের ভূমিকাটা কিন্তু খুবই জরুরি তো এক্ষেত্রে দেখি যে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বা বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থানে নারীরা কি ধরনের ভূমিকা রাখতেছে তো আমরা প্রথমতই যদি শিক্ষার কথা বলি তাহলে শিক্ষার কথা যদি আমরা প্রথমত বলি তাহলে দেখবো যে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান সময়ে এক সময় দেখা গেছে যে নারীদেরকে বাড়ির বাইরে বের হতে দেওয়া হতো না বা তাদের বাড়ির কারোর মানে বাইরে অন্য কারোর সাথে কথা বলতে দেওয়া হতো না কারোর সাথে দেখা দিতে দেওয়া হতো না কিন্তু আমরা দেখবো বর্তমান সময়ে সেটা কিন্তু করা সম্ভব হচ্ছে আমরা বেগম রোখিয়া শাখাহত সেনের কথা জানি যে তিনি কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝেও কিন্তু পড়াশোনা করেছেন এবং সেই সময়কার যে সকল মেয়েরা ছিল তাদেরকে কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তিনি একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন অর্থাৎ তার হাত ধরে আমরা দেখবো যদি বাংলাদেশের কথা বলি যে তিনি কিন্তু দেখব যে সেই সময় যে ঘরে যে সকল নারীরা আবদ্ধ হয়েছিল তাদেরকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসে শিক্ষা দীক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন তো এই যে আমরা শিক্ষার কথা বললাম তো এই শিক্ষার কথা দেখবো যে আমরা চতুর্থ নারী সম্মেলন হয়েছিল উনিশশো সালে বেইজিং এ চতুর্থ নারী সম্মেলন উনিশশো পঁচানব্বই এটা বেইজিং একটা চতুর্থ নারী সম্মেলন হয়েছিল সেই নারী সম্মেলনে দেখানো হয়েছিল যে তেইশ ভাগ নারী সেই সময় বর্তমান সময় আমরা উনিশশো সালের এই বেইজিং সম্মেলনের কথা বলতেছি যে তেইশ ভাগ নারী কিন্তু পড়াশোনার সাথে সম্পৃক্ত পাশাপাশি বর্তমান সময় যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে নারীদেরকে শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যাপক ধরনের পদক্ষেপ কিন্তু সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সরকার সরকার চাচ্ছে যে আমাদের রাষ্ট্রীয় কাজের নারীরা অংশগ্রহণ করুক তো রাষ্ট্রীয় কাজে যেহেতু নারীদের অংশগ্রহণ করার জন্য শিক্ষা দীক্ষার দরকার সেই কারণে প্রথম থেকে আমরা দেখবো যে শিক্ষার প্রথম প্রাথমিক স্তর থেকে অর্থাৎ প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিটা ক্ষেত্রেই নারীদেরকে শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণের জন্য বা শিক্ষা দীক্ষা অর্জনের জন্য কিন্তু ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে তারা শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করে সেই সকল কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নে একটা বহু বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে তো উনিশশো সালের কথা বললাম এর পরবর্তী যে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে আমাদের আমাদের দেশের নারীরা শুধুমাত্র প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা না বর্তমান সময় তারা উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ তারা প্রাথমিক মাধ্যমিক পাশ করে আসার পরে তারা বিভিন্ন ধরনের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় তার মেডিকেল এবং প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং এখান থেকে শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়নে কাজ করছে তো এই যে আমাদের
কথা আমরা বললাম তো এই দশকে নারীদের কিন্তু আমরা দেখেছি যে তারা অনেকটাই পিছিয়ে ছিল তারা ঘর কোনো ভাবে আবদ্ধ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো কিন্তু তার পরবর্তীতে আমরা দেখতেছি কি যে নারীরা ঘর থেকে বের হয়ে আসতেছে এবং তারা তাদের যে শিক্ষা দীক্ষা সেগুলো গ্রহণ করতেছে গ্রহণ করার ফলে কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে তো আমরা যেটা বললাম যে আমরা যদি প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় আমরা যদি মেডিকেলের কথা প্রথমত বলি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি তাহলে দেখবো যে উনত্রিশ ভাগ নারী কিন্তু বর্তমান সময় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বা ডাক্তারি পড়ার সাথে কিন্তু সম্পৃক্ত তাহলে এই যে এখানে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব কিন্তু নারীদের হাতে চলে আসছে তো এবং আমরা যদি প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি আমরা মেডিকেলে দেখলাম উনত্রিশ ভাগ এবং আমরা দেখব প্রকৌশলীতে নয় ভাগ নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে অর্থাৎ মেডিকেল উনত্রিশ ভাগ এবং প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নয় ভাগ নারীর অংশগ্রহণ করছে এবং তারা সেখান থেকে পড়াশোনা করে রাষ্ট্রের কাজে কিন্তু অংশগ্রহণ করতেছে এই যে প্রকৌশলীর কথা যদি বলি এখানে তাহলে দেখবো যে রাষ্ট্রের প্রকৌশলীরা তারা বের হয়ে এসে রাষ্ট্রের যে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সেগুলো পরিচালনা করতেছে তো এখানে বলা যেতে পারে যে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদেরকে সরকারিভাবে সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে এই এবং মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক প্রত্যেকটা স্তরে নারীদেরকে উপবৃত্তির ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে বিনা বেতনে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের ফলে কিন্তু নারীরা এখান থেকে বের হয়ে এসে তারা রাষ্ট্রের উন্নয়নে বা রাষ্ট্রের কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ভূমিকা রাখতে পারছে তো এর ফলে আমরা দেখব যে আমাদের এই সমাজ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে নারীরা নারীদের একটা ব্যাপক অংশগ্রহণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ব্যাপক একটা উন্নয়ন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে যদি আমরা শিক্ষার পরে শিল্পর কথা বলি শিল্প তো শিল্পের কথা বললে আমাদের যে বর্তমান সময়ের যে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা আমাদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিল্প সেটার কথা যদি আমরা বলি পোশাক শিল্প পোশাক শিল্প এই পোশাক শিল্পে অধিকাংশ নারীর নারীদের অংশগ্রহণ রয়েছে পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে এবং তারা সেখানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই শিল্প ব্যবস্থাকে উন্নত একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে পাশাপাশি আমরা এখানে দেখব যে আমাদের রাষ্ট্রের মাথা পিছু আয় জিডিপি জিএনপি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কিন্তু নারীদের একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখতেছে তো এই যে শিল্প ব্যবস্থা অর্থাৎ পোশাক শিল্পের কথা আমরা বললাম এই পোশাক শিল্পের উন্নয়ন বা এই পোশাক শিল্পের যে সকল কার্যক্রমগুলো রয়েছে পাশাপাশি আমরা অন্যান্য শিল্পের কথা বলতে পারি আমরা সার শিল্পের কথা বলতে পারি আমরা পাট শিল্পের কথা বলতে পারি চা চিনি এই যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীরা অংশগ্রহণ করছে নারীদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে নারীরা অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখব যে আমাদের রাষ্ট্রের উন্নয়ন কিন্তু ত্বরান্বিত করা হচ্ছে অর্থাৎ রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রগুলো তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে বিধায় নারীরা এই জায়গাগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং এগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারার মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রের উন্নয়নে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারছে এরপরে আমরা পরবর্তীতে দেখি প্রশাসন অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনটা সবচাইতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে যে প্রশাসন থেকে কিন্তু সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়ে থাকে তো আমরা দেখব যে বর্তমান সময়ে প্রশাসনগুলোতে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ অর্থাৎ চাকরির ক্ষেত্রে নারীদেরকে যে কোঠা দেওয়া হয়েছে এই কোঠার ফলে কিন্তু তারা তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোঠার ফলে এবং তাদের যে নিজস্ব যে মেধা সেই মেধা কোঠা উভয় বলেই কিন্তু তারা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তো এই যে প্রশাসন ক্ষেত্রে তাদেরকে সুযোগ তৈরি করে দেওয়া বা শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্র তৈরি করা এর ফলে প্রশাসন পুলিশ এই জায়গাগুলোতে আমরা দেখব যে নারীরা অংশগ্রহণ করছে এবং প্রশাসন অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রশাসনটা কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে তো আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে ম্যাজিস্ট্রেট ইউনো ডিসি এই এগুলো কিন্তু নারীদের মধ্যে থেকে হচ্ছে সুতরাং এই যে নারীরা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং এই প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হবার ফলে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এই কারণে বলা হয় যে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবশ্যই নারীদের কিন্তু একটা ভূমিকা রয়েছে এরপরে আমরা সামরিকের কথা যদি আমরা বলি যে সামরিক ক্ষেত্রের কথা যদি বলি তো বর্তমান সময় দেখবো যে সামরিক ক্ষেত্রে তিনটা বিষয়ের কথা যদি আমরা বলি তাহলে সেনাবাহিনী সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী
সেনা নৌ এবং বিমান এই তিনটা বাহিনীতে কিন্তু নারীদের ব্যাপক একটা অংশগ্রহণ রয়েছে তো নারীরা সেখানে অংশগ্রহণ করতেছে করার ফলে সেখানে তারা রাষ্ট্রের যে সকল অর্থাৎ এই যে সামরিক সদস্যরা রাষ্ট্রের উন্নয়নে যে নিবেদিত প্রাণ সে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কিন্তু নারীদের অংশগ্রহণ আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই যে নারীরা এই ধরনের পেশাগুলো অর্থাৎ আমরা সামরিক ক্ষেত্রের কথা যদি বলি তাহলে দেখবো কিন্তু বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জিং পেশাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে সামরিক ক্ষেত্র তাহলে আমরা বর্তমান সময় কি দেখছি যে শুধুমাত্র তারা ঘর কোনা স্বভাব থেকে বের হয়ে আসা না তারা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের যে চ্যালেঞ্জিং যে পেশাগুলো রয়েছে সেই পেশাগুলোর সাথেও কিন্তু তারা সম্পৃক্ত হচ্ছে যেটা কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য বা সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক একটা ভূমিকা পালন করছে এর ফলে আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে আসতে পারি সেটা হচ্ছে সকর্মসংস্থান সকর্ম সংস্থান বিশেষ করে গ্রামের অনেক মেয়েরা এই সকর্ম সংস্থানের সাথে যুক্ত যে বর্তমান সময় আমাদের দেশে বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছে যেগুলো বিভিন্ন জামানতে ঋণ প্রদান করে থাকে তো এগুলোর কথা যদি আমরা বলে থাকি ব্রাক আশা এগুলো হচ্ছে অন্যতম তো এইখান থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্নভাবে ঋণ নেওয়ার মাধ্যমে এই আমাদের দেশের নারীগুলো কি করতেছে যে সেখানে তাদের যে নিজেরাই বিভিন্ন রকমভাবে তাদের কর্মসংস্থান গড়ে তোলার চেষ্টা করতেছে অর্থাৎ বাড়ি ডাঙ্গিনাতে তারা বিভিন্ন ফসলের চাষ করে বা পশু পাখি পালন করে বা বিভিন্ন ছোট ছোট যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করার মাধ্যমে কিন্তু কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতেছে তো এই যে একজন উদ্যোগ গ্রহণ করছে এই উদ্যোগ গ্রহণ করার পরে তারা যে আবার সেখানে আরও বেশ কয়েকজনকে নিযুক্ত করতেছে এবং তাদের সমন্বয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিন্তু একটা ভালো একটা পজিশনে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে কথাগুলো বললাম আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রটা ছিল হচ্ছে বেসিক যে এখানে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে আমাদের পরবর্তীতে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে আমরা সরাই করতেছি তো এই যে শিক্ষা অর্জন করার পরে যে স্টেপগুলো আমরা দেখলাম এগুলো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই যে সকল নারীরা অংশগ্রহণ করছে এই এরা কিন্তু প্রথম দিকে যে আমরা যদি পনেরো বিশ বছর আগের কথা বলি তাহলে দেখব এরা সকলে কিন্তু ঘরে আবদ্ধ ছিল তাহলে এই যে এই সকল নারীরা এই সকল কর্মসংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে এবং বর্তমান বর্তমান সময় যদি আমরা দেখি বর্তমান সময়ের কথা যদি আমরা বলে থাকি যে আমরা দেখব যে আমাদের দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রেও কিন্তু নারীদের একটা ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখা গেছে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা প্রশাসনের ক্ষেত্রে বললাম যে প্রশাসনে নারীদের অংশগ্রহণ রয়েছে পাশাপাশি আমরা যদি আমাদের সংসদের কথা বলি তো দেখবো যে সংসদ পার্লামেন্টের কিন্তু পঞ্চাশ জন হচ্ছে নারী অর্থাৎ আমাদের যে তিনশো জন তিনশো পঞ্চাশ জন সদস্য রয়েছে তো তিনশো পঞ্চাশ জন সদস্যের মধ্যে কিন্তু পঞ্চাশ জন সদস্য হচ্ছে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সেখানে অবস্থান করতেছে তো তারা সেখানে থাকার ফলে নারীদের উন্নয়ন বা নারীদের সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন বা নারীদের সার্বিক যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সমস্যাগুলো তারা দূর করতে সক্ষম হচ্ছে পাশাপাশি সেই পঞ্চাশটি ব্যতীত সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেও আমরা দেখব যে নারীরা কিন্তু তাদের যে স্বাভাবিক যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছে এবং আমরা এটা বলতে পারি যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং এবং বৃহত্তর যে সকল রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে সেই সকল রাজনৈতিক দলেরও কিন্তু প্রধান হিসাবে নারীরাই ভূমিকা পালন করছে তো এই ক্ষেত্রে বলা যায় যে আমরা যে বিষয়টা জানলাম যে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাটা অবশ্যম্ভাবি বা অবশ্যই দরকার তো আমরা প্রথম দিকে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিল না আমাদের বাংলাদেশের কথা যদি বলি তাহলে বাংলাদেশ প্রথম দিকে এই অংশ কার্যক্রমগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিল না বর্তমান সময় ধীরে ধীরে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে হওয়ার ফলে আমরা দেখব যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে তো প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হলে আমাদের পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও অংশগ্রহণ করতে হবে কেন যে যেহেতু আমাদের জনগোষ্ঠীর অর্ধেকটি হচ্ছে অর্ধেক জনগোষ্ঠী হচ্ছে নারী সুতরাং উভয় মিলিতভাবে কিন্তু একটা রাষ্ট্রের উন্নয়ন করা সম্ভব এবং আমরা দেখতেছি কি যে ধীরে ধীরে নারীরা কর্মমুখী হচ্ছে তারা বিভিন্ন কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এর ফলে সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটছে এবং এই যে সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এটাকে আমরা বলতেছি সামাজিক পরিবর্তন তো যা হোক আশা করি তোমরা সকলেই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ পরবর্তীতে আমরা অন্য কোনো অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এ পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে